看到 Creator 出现在产品名称上，没有意外 ，MSI Creator Z 十六就是一台创作者笔电。搭载近期评价不错的 i9 11900H， 搭配上 RTX 3060， 在整体 ID 设计上则是更加简约，但也露出了一些效能笔电的元素。不过，既然说是创作者笔电，所以今天的实测，当你也会更专注在创作者需求，当然还是会有游戏测试。那我们就一起来看看吧。首先看到外观，这次的 MSI Creator Z 十六 A 面采用简约的整片金属上盖，第一眼看到的确有一点 d e j a v u 不过搭配上 MSI 经典的龙盾雷雕 logo 以及机身侧边的高亮线条勾勒，针对不同使用场景来说，简约利落不会过于高调。耐用性部分 ，Creator Z 十六也采用了 MILS DD 八一零之军规等级测试，而在 I/O 接口上，左侧提供了包含电源接口、USB A 接口。一个支援 Thunderbolt 四最高四十 Gbps 的 Type C 接口，以及三点五 mm 耳机接口。右侧一样有一个 USB A、Thunderbolt 四，以及一个 Micro SD 卡槽。接口数量相对中规中矩，不过以创作者笔电来说，帮你自己会希望是一般尺寸的卡槽会比较实用一些。重量上 ，MSI Creator Z 十六单机大约二点二公斤，以金属机身来说，控制的不错。加上原厂充电器后，大约落在 2.8 公斤左右。以效能比电的标准来说，其实偏轻。此外，这次的上盖也可以单手开合。比较特别的是 ，MSI Creator Z 1 6最大开合角度来到180度，可以完全放平。在打开上盖时，也会稍微顶起机身，进一步增强散热空间。打字时的手感也会更好一点。打开后，我们看到 B 面。这次 Creator Z 1 6这块屏幕算是亮点之一，表现非常不错。搭配上一块2 K QHD 1 6比0的 IPS 亮面屏幕，对比度达1 2 0比一，在显示效果上更加通透。采用对创作来说比较实用的1 6比0屏幕比例，上下多出来的屏幕空间，浏览网页可以显示更多内容，剪辑时就可以多看一轨。同时，这块屏幕有触控功能。更重要的是 ，Creator Z 1 6这块屏幕支援1 2 0十赫兹屏幕更新率。虽然说是创作者笔电，不过1 2 0十赫兹在日常使用的流畅表现还是有感提升。显色部分经过帮您实测 ，Creator Z 1 6在 DCI-P3 模式中，色域覆盖达到 100% 的 sRGB， 86% 的 Adobe RGB， 以及 97% 的 DCI-P3。此外，针对不同创作需求。大家也可以透过 MSI True Color 的应用程式，手动选择使用的色彩模式，包含 sRGB、Adobe RGB、DCI P3、Display P3 等等。根据 MSI 公布的讯息，这次的 Creator Z 1 6在出厂时也已经有进行校色，帮你实测在 DCI P3 模式中 ，Delta 一达到非常好的 0.88。整体来说，这块屏幕还是在水准之上。屏幕亮度部分，帮你实测室内最大亮度大约在四百尼特左右。整体而言 ，Creator Z 1 6这块屏幕可以很好的覆盖大部分创作场景，各项表现也都有达标。值得一提的是，这次帮你开箱的 Creator Z 1 6顶规版，在盒装内居然随附了 X-Ray Paint o n 的 i1 Display Pro 校色器，而这款校色器当然在 MSI True Color 应用程式校色器的支援清单中，这真的有点特别。相信所有在创作的朋友都可以理解定期校色对影像创作有多重要。当你工作室的所有屏幕也都会定期校色，没有入手校色器的朋友，应该也租过校色器。老实说，并不便宜。在盒装内随附校色器这点，对创作者笔电来说，的确合理且实用。顺带一提 ，Creator Z 十六在顶部也搭载了 Windows Hello 脸部辨识模组，在低光下也可以成功解锁。接着看到 C 面。Creator Z 1 6 C 面上半部布满了点状的散热金属开孔，这些开孔在第一面也是采用一致的设计。电源键在键盘右上方，指纹辨识器则是放置在下排右侧区域。没错 ，Creator Z 1 6的生物辨识，同时支援脸部跟指纹，两个都给你，不用选。而在键盘上没有独立数字键，不过有全尺寸的方向键，键盘手感相对明确利落，敲击手感还算不错。比较特别的是 ，Creator Z 1 6在相对低调的设计中
，搭载了心灵效能加成的 RGB 背光，低调的机身还是透出了效能比电的 DNA。另外 ，Creator Z 1 6采用可以独立编程的 Mini LED 背光键盘 ，RGB 同样可以依照不同使用情境自行调整跟克制化。触控板手感细腻滑顺，不过采用的是长形设计，长时间定点使用就会建议搭配滑鼠。接着，既然都说是创作者笔电了，我们就直接进入 Creator Z 1 6的效能测试。稍微可惜的是，这次帮你没办法拆开带大家看内部结构。帮你手上的 Creator Z 1 6搭载效能强悍的十一代 H 4 5 Intel Core i 9 1 1 9 0 0 H， 采用十纳米制程，八核十六执行器架构，搭配 NVIDIA GeForce RTX 3060， 拥有六 GB GDDR 6瓦数则是透过 Dynamic Boost 最高可达六十五瓦。记忆体部分。Creator Z 1 6拥有两条插槽，搭载 DDR 4 3 2 0 0 m h z 总共3 2 GB 还是比较足够的。更高需求的话，则是可以扩充到6 4 GB。储存空间部分有两个 M.2 插槽，预设搭载一条两 TB 的 M.2 NVMe PCIe Gen 4 x 4 SSD， 没错，是 PCIe 4 0史测循序读写，最高分别可达6 3 0 0以及4 9 0 0 m b p s e c o n d 相较起 PCIe 3 0有感提升。而在散热上 ，Creator Z 1 6采用了三风扇，搭配五导管的方式覆盖，散热表现稍后也会进行实测。同时，这三组风扇在高效能自动模式下全速运转，大约落在 59.6 分贝左右，肉耳可听。不过，若是日常使用 ，Creator Z 1 6风扇还是比较保守，噪音足以忽略。接着，帮你就直接带大家来看实际表现。首先看到 Cinebench R 2 3帮你先前也测过了。这代的 H 4 5表现真的不错 ，i 9 1 1 9 0 0 H 跟十代 i 7相比，单核提升了百分之二十八，多核则是提升了百分之十八。如果是跟十代桌机平台相比，单核稳稳的超过了桌机平台的 i 9 1 0 9 0 0 K， 提升达到了百分之十一，多核当然还是不同级距。而在 3D Mark Times by 中 ，Creator Z 1 6拿下了六千七百一十六分，这次 RTX 3 0 6 0的表现大约落在 RTX 2 0 7 0到二零七零 Super 之间。整体来看，受益于十一代 H 4 5的效能提升，让这一代的 i 9 1 1 9 0 0 H 更加适合专业效能。尤其目前部分专业软体还是对 Intel 搭配 NVIDIA 的最佳化更加友好一些。对创作者来说，强悍的单核表现搭配上足够的 GPU， 就可以很好的覆盖剪辑以及输出的使用场景。这也让十一代 H 4 5在创作需求上有着不小的提升。帮你也直接帮大家实测 Creator Z 1 6的 Premiere Pro 实际表现。一样采用 NVIDIA Studio 创作者版本的驱动程式。首先是一般 4K 剪辑需求的测试，采用总长十分钟 4K 素材，并且经过简单调色及混音，可以覆盖大部分使用者剪辑需求。最后选择 Premiere Pro 预设的 YouTube 4K 进行输出。这次的 Creator Z 1 6花了282秒完成输出，相较起十代 i7 搭配2070 Super， 加快了百分之十左右的时间。主要差异还是来自于 RTX 3060所带来的 GPU 加速。接着，我们实测重度剪辑，会以帮你这类高效能需求使用情境出发，测试内容透过 Premiere Pro 的 Dynamic Link 串接 A1 进行总长十五分钟左右的全 4K 素材输出，将会有不少重度的 A1 动画素材，调色、混音及多轨剪辑也会来得复杂一些。从测试结果来看 ，Creator Z 1 6的输出表现受益于 i 9 1 1 9 0 0 H， 相较起十代 i7 搭配 RTX 2 0 7 0 Super， 缩短了百分之二十二的输出时间。十一代 H 4 5在单核上的提升，对影片输出来说还是比较有感。不过，受限于 RTX 3 0 6 0对重度输出来说，无法完整吃满 Premiere Pro 的 GPU 加速，有些可惜。如果采用的是 i 9 1 1 9 0 0 H 搭配满血 RTX 3 0 7 0应该可以反超桌面平台。以下帮你提供资料库的其他数据供大家参考。相较起 Apple M 1以及十一代的 i 7 1 1 6 5 G 7大约都快了三倍左右。当然是不同级距的对比，参考就好。而在专业效能测试软体 Procyon 当中，图片编辑拿下了 7,364 分，以及影音剪辑 4,947 分。用一句话来说，就是一般使用 Photoshop、Lightroom、Premiere Pro， 顺顺跑没有太大问题。整体来说，受益于新一代处理器 ，Creator Z 1 6在专业性能上的表现还是有感提升。帮你自己可能会期待 RTX 3 0 7 0的版本可选，对进阶用户来说，可以进一步解放专业效能。看完了专业性能，我们接着来看一些游戏效能。首先是压力测试，帮你实测 3D Mark Times by 二十轮测试，在高效能风扇自动模式下，稳定性达到百分之九十六点六
，全程 GPU 温度大约落在九十度左右，而 CPU 则是控制在八十五到九十度，温度会是比较高的。实际测量机身温度，最高温来到了四十七点二度，键盘区域则是控制在四十度左右，温度其实不算高。而若是在高效能散热加速模式中，稳定性则是可以达到百分之九十八点三 ，GPU 跟 CPU 都控制在七十度左右。接着，我们直接进行游戏实测。首先是《古墓奇兵：暗影》，在 Full HD 高画质下，可以达到七十到八十 FPS 左右。如果是在二 K 之下，就需要开启 DLSS， 稳住可以达到平均六十 FPS。而效能测试软体 Cyberpunk 二零七七，在 Full HD 中画质，平均帧数落在七十 FPS 左右。中光锥开启 DLSS， 大约可以回稳到六十 FPS 左右。如果是在二 K 解析度下，就只能开启 DLSS 稳住帧数，在二 K 高画质 DLSS 中还能保持在七十 FPS 左右。若是二 K 开启光锥，即使开启 DLSS 还是比较吃紧，大约落在四十 FPS 左右。简单来说，追求解析度，首选二 K 高画质，开启 DLSS。如果要开光锥，就是 Full HD 中光锥开启 DLSS。追求 FPS， 则是2 K 中画质 DLSS， 可以达到8 0 FPS 左右的表现。整体来说，这次 Creator Z 1 6在游戏效能中，针对大多数主流游戏，在 Full HD 之下大多没有问题。如果只是主要工作使用，偶尔玩游戏放松，还是足够使用。但毕竟是创作者定位，如果是重度需求 ，RTX 3 0 6 0在2 K 下就会稍微吃紧。续航力部分。Creator Z 1 6采用九十瓦时电池，在帮你的续航力测试中，连续播放 Full HD 影片一个小时，消耗了百分之十八；而在 PC Mark 十现代办公的电池续航力测试中，最终拿下了六小时整。以效能比电来说，算是正常表现。而在充电测试中，帮你实际使用原厂随附的一百八十瓦充电器，一小时充满百分之七十三，一小时三十六分充满百分之九十五。最后百分之五为了保护电池进入慢速充电，完整充满耗时两小时二十五分。最后帮你也一样提供所有的跑分测试。而在逆渐的外放喇叭上 ，Creator Z 十六采用 Dynadio 的四扬声器设计，最大音量大约落在九四点七分贝，声音非常非常大声。应该算是帮你近期测过的效能比电中音量表现最强的一台，实际声音表现，以下帮你也提供一段实测。整体来说 ，Creator Z 1 6的效能表现受益于 i 9 1 1 9 0 0 H， 效能输出还是非常强悍。RTX 3 0 6 0也可以很好的覆盖大部分创作者需求，对影像创作来说 ，GPU 加速也能够有效的加快输出时间。偶尔想玩些主流游戏也没问题。屏幕显示效果不错，对影像创作来说非常够用。重点是喇叭真的非常大声。好啦，本期节目先到这里。如果还有任何问题或想知道的地方，欢迎底下留言一起讨论。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。